么了？对不起啊，关总，沈总说了，您回来我要大声喊，通知他。来，知道了。老关，来我房间一下呗。怎么了？什么事电话里不能说呀？非得把我叫回来？那也不代表非得有事儿才能叫你回来吧？嗯？什么事儿？没事儿啊，我就是想让你回来早点儿，一起吃晚饭。说吧，什么事儿？别这样啊。嗯。关真，你说。咱俩是不是很久都没？没。哎，对，安吉那个项目我们非常感兴趣，我正准备过两天亲自去呢。我明白，行，我尽快的把这事安排一下啊。好好好，好，那这样，再见。嗯。老关，咱俩不是很久都没有？哎，老王，上次我跟你说安吉那个事儿，你怎么到现在计划书还没做出来？尽快啊，尽快抓紧时间，咱们安排一下去一趟安吉啊。打完了吗？啊，对，你刚才说什么？我是想说，咱俩一直都没有在一起。哎，我跟你说，老刘，你跟厂家说一下，这事不再这么干的。大家交流这么多年了，哈，呃，就彼此都知道，也知道市场价是怎么回事。这么做太离谱了。刚才你说哪儿了？关真，以后如果你想打什么会议电话、什么工作微信，麻烦你去你的书房，不要在我的卧室，因为我听着觉得很烦，明白吗？喂，喂，你呀，先别擅自坐着答应他啊，先拖一拖。据我的经验，任何事情只要拖一拖，一定会发生变故。只要他沉不住气，咱们就算赢了。行，嗯，拜拜。嗯嗯嗯嗯，什么事儿？没事儿。没事，你打电话让我回来。我怕我哪天失忆了，忘了你长什么样子，把你叫回来加深一下印象，不行啊。林总，咱别这样行吗？我这是正事儿。关总，我也没拦着你啊。你到底有事没事？没事儿。那行，我走了。走就走，我也不想看见你。你说你这人吧，打电话让我回来也是你，莫名其妙发脾气也是你，你。不都下楼问你了吗？你有时候啊，就是性格真的太刚了。你不明白，我叫他回来之前吧，这心里本来就七上八下的。你说我好不容易想让他回来跟他谈谈这事儿吧，结果他回来一个电话接一个电话，一个微信接一个微信，哎，一副不耐烦的样子。我跟你讲，他以后甭想在我面前再给我提给他生孩子那事儿了，让他那帮客户陪他生吧。真是。哎，好啦，你别生气了。那，是不是我们家傻龙的事儿，你也没帮我问呀？哎呦，我自个儿的事儿都没来得及问，给忘了。没关系，没关系，我理解。那抽空的时候还是帮我说一声呗，好不好？放心吧，等我再见到他，我一定帮你问啊。谢谢，亲爱的。你呢？现在不要生气，好好的吃饭，好好的睡觉，然后我等你消息。好，知道了，拜拜啊，乖。陆可英，你的花。哎呦妈呀，今天第三束了吧？哇，好大一束啊！男朋友送的？哎，不是不是不是，那是。追求者，这必须追求者呀、啊！今天第三波了，那行呗，我吃饭去了，你们俩也抓紧吧。好、啊，你等我，我也去。好，那你们先去吧，我一会儿，拜拜。嗯。美女。啊，唯一，你怎么来了？
，这么辣，你工作的地方我不能来。哦，可以呀、啊，你来干嘛呢？我不是来找你，我来找我姐。那你给姐姐打电话了吗？出门前我给她发信息了，她说中午一起吃饭。你们这儿哪来那么多话？什么情况？哦。嗯，别人送进来的花都放在我们前台统一保管。嗯，可阳，送给你。你放回去，拿着呗。你快放回去。你嫌弃我？对呀、啊，很嫌弃。那我给你换朵玫瑰花。哎，你别别别别别，你别闹了。我快给姐姐发个信息说你到了吧。找我什么事啊，姐？我知道我那天说话特气人，你别跟我一般见识，我给你道歉啊！谁跟你一般见识呀？我都懒得理你。姐，我已经开始找工作了。是吗？啊。啊，对对对，他都投了好几份简历了。哎，那你就别挑三挑四的，啊，如果有工作的话就上。可以啊，你帮我买杯咖啡呗。啊，拿铁，谢谢你。哦，好，好。你把肯定就走，你要干嘛呀？没什么大事儿，这不是月底了吗？没钱了。我还有点。转账成功，男人身上得有点钱，要不然多难受。谢谢你，姐，这些就当我借了。我有钱了，连本带利都还给你啊！我等着。还有唯一，可云现在的工作基本上已经稳定了，转正呢也没有什么悬念。关键是人家还在外边做着兼职，你不能老让姐姐和你媳妇养着你。你是一个男人，是丈夫，要争起一片天，肩上有担当。我们有担当，放心吧，姐。这顿饭就当我请你。今天晚上可以弄个浪漫点的烛光晚餐，安慰犒劳下可以吗？老师，啊，我弹的怎么样？哦，挺好的。你没事吧？没事啊。肚子痛吗？哎，没有。你快继续弹。去吧。去哪儿？去洗手间啊。你放心，落下的课时我不会跟爸妈告状的。我不是拉肚子的。那你干嘛疼成这样？嗯，你你长大了就懂了。快，继续谈。我们从这儿开始啊。可以啊。哎，赵总，你们还没有走啊？子熙被他妈妈接走了。我听子熙说你身体不舒服，就在这儿等你。怎么样？没事吧？嗯嗯，等我。小朱，去哪儿？送你回家呀。
难不成你要这样去坐地铁啊？哦，我不用了，我可以自己打车。你这是第三次拒绝我了，我我难道看起来就那么像个坏人啊？没有。上车。嗯，好吧。要喝热水吗？我车里的杯垫是可以加热的。哦，不用了，我好多了。我平时也没有这么疼的，可能是因为前几天跟同事去逛街，凉的吃多了。哦，嗯，赵总，嗯，我家的小区很普通。啊，什么？呃，您就不用开车进去了，我怕里面路太窄，再把您的车给挂了。你就是因为这个，才不让我送你的。您见笑。我给你的感觉很释怀吗？你是不是觉得让我知道你住在简陋的小区里面，我就不把你当朋友了？对不起。哎呀，怎么还道上歉了呢？可莹，我们是朋友吧？如果我们是朋友，就不用这么客气。随意一点，好吗？嗯，好。到了，就这儿吧。嗯。那我任务完成，你先走了。呃，改天我请你吃饭。好，咱们店上随时联系。啊。拜。再见。他那是七夕啊。对啊。你怎么从那车上下来的？我今天肚子疼，就叫了个网约车，没想到就约到了一个豪华的，不可以吗？可以呀，你这人品，不愧是我宋唯一的媳妇儿啊。对啊，是让我点这。那下次你也帮我叫一个，我也感受一下这七夕网约车什么感觉。你今天不打游戏了，还出来逛街，怎么家里断网了？你这说的什么话？专门等你。来，往前走啊，走走。啊，唯一，走。你究竟要干嘛呀？哎，马上啊，马上就到了，小心啊！来，手放下，往右迈一步，对，再往右迈一步，可以坐下啦。千万别站，坚持一下啊，马上就好。摘吧，媳妇儿，你这段时间辛苦了，我给你赔不是。唯一，这段时间我的脾气也不太好，你别往心里去。我也是为我们的前途担忧。我知道，但是呢，现在拐点已经出现，胜利的曙光就在前方。真的吗？嗯，你知道自费出书吗？什么？就是自己花钱出版小说，只要这小说一上市，就可以炒着阅读量和点击量。你知道自费出书要花多少钱吗？再说你怎么去弄到书号呀？书号的事儿，小峰已经在帮我弄着了。你怎么还跟那个谢小峰有联系啊？哎呀，可英，你听我说，你先听我说。我一个月的工资加兼职挣的钱就六千块钱，房租两千四，水电、煤气还有网络
，还有我们的日常开销，再加上你还要玩游戏，我还要买化妆品，这七七八八加下来，我们还剩多少钱啊？我们预算有限，得计划经济。你现在还要出书，你哪来的钱出书啊？我们这日子还过不过了？你知道，你刚才算账这样特像谁吗？像谁？像极了我老姐。我说媳妇儿啊，你跟我姐学点好吧。我姐这人哪儿都好，就是太现实，没梦想。哎，但是话又说回来，她起码支持自己老公创业呀、啊。你别提姐夫了，姐夫毕业第一个项目就挣到了几百万，顺利融到首轮投资，人家有房有车有存款。你再看咱俩，咱俩有什么？我知道咱们条件困难，所以我这不是想尽办法找出路吗？你知道咱们困难，你就应该出去踏踏实实的找份工作。我再努力啊，但是我老是倒霉，有什么办法呢？再说了，我就是跟你说一下这自费出书的事儿，我又没让你出钱。那就好，唯一我挣的钱供你我日常花销没有任何问题，但是你要挪作其他用处，真的不够。谢谢你的烛光晚餐，我去洗漱。到家了，你要注意多喝热水。姐，你怎么喝白水啊？老谢把你经济封锁了。我呸呸呸，姐正备孕呢。你真要生二胎了？不行吗？你疯了？你还要再生一个啊？就那么想凑成一个好字吗？抽风要什么二胎啊？哎呀，人家喜欢孩子，老谢也喜欢。再说了，一个也是赶，两个也是放，到第三个基本就可以当猪养了。哼，哎呀，我佩服你的毅力啊。哎，要不要一起啊？一起什么呀？一起生孩子啊！<笑>我可不想把我的孩子当猪养。<笑>我跟你说，你赶紧怀，到时候我们俩就一起去孕检，组一个组合，叫做闺蜜辣妈。好的，我喜欢。哎，你是不是又跟你家老谢提什么要求？他不同意了？你打算生孩子来讨好他？你说什么呢？我是那样的人吗？因为我了解你啊。哎呦，你了解我？你是嫉妒我？我不跟你一般见识，我嫉妒你什么呀？你那本事我们都会，只是我们不愿意生而已。嗯，你愿意生，跟谁生啊？人呢？人呢？哎哎哎哎,哎，你们俩可以了吧？这也能吵？亮亮想生二宝呢，我们就恭喜他，是不是？图哥，你少说两句哈。我是觉得吧，一个女人半辈子都浪费在生儿育女和讨好老公身上，真的是很悲哀。啊，是吧，可以？啊，啊，什么情况？接个电话还偷偷摸摸的。图图姐，是不是谈恋爱了？哼！哎，对不起啊，我有点事，我得先走了。不是说好了闺蜜下午茶时间不安排其他事吗？对不起，对不起，这样回头我请吃饭啊，走了，拜拜。哎，走走走，跟去看看。看什么呀？你你不好奇是谁吗？我不好奇。哎，哎，看看可莹好奇。哎，走走走，哎，可以，哎，帮我拿包。嗯。的一幕没有看到哎，他竟然自己打车，这个男人太没有风度了，竟然不来接图图
。亮亮姐，你怎么这么肯定图图姐是去见男人的？她要不是去见男人，我把头拧下来送给你们俩。你说说，图月现在是不是有一个隐秘男友？隐秘男友有多隐秘？连我们都不说，你不觉得吗？他每次接这个人电话的时候，那个表情，我三米开外都能感觉到，那是幸福的味道，恋爱的味道。这个你们要相信，好大师女人的直觉。嗯，连直觉都搬出来了，嗯、那我不跟你争。哎，思宁，你不觉得他特别在意这个男的，特别喜欢这个男的吗？也是直觉，观察。啊，你说像涂月这样的人，能把他邀来喝去的，绝对是真爱。但是为什么他就是不承认呢？大胆假设一下啊，这个人要么就是特别有钱，要么就是名人，要么就是有妇之夫。图图姐，不能吧？不会的，亮亮，图图是一个独立女性，再怎么说她也不会找有妇之夫。你就是电视剧看多了，嗯，一切皆有可能。除了让你上午别打电话，上午别打电话。不是、啊，你怎么接我电话也鬼鬼祟祟的？媳妇在家上午，怎么了？我媳妇烦你。哎呦，哥们不就诓了你一回吗？至于吗？那是一回吗？你自己心里没点数。什么事儿赶紧说。我帮你搞到说号了。真的，但是是丛叔的说哈。丛叔，呃，就是那种系列的，哎，都一样。总之你能顺利出版。我跟你说，人家张口要两万，哥们的面子帮你砍到五千。钱我也没有啊。反正你自己想办法，人家这个给谁不是给的？哎，我大概算了一下，就算我只出两万本，最少最少最少也得五万块钱。我现在没那么多钱，你先把书号占上，其他的慢慢凑。我想想，哎，回头看看，过了这村啊，就没这店了。哎呀，可莹，你就借我五千块钱吧，我还你。从书。两万砍到五千，你也信？我们都说好了，一手签合同，一手交钱，他不能骗我。这个谢晓峰在哪儿工作，什么职务，张嘴就来，他嘴里有一句实话吗？哎，那咱这样，先签合同，把书号拿到，然后再给他签。好，你拿到书号了，后面的五万块钱你准备怎么办？哎呀，之后的事之后再说嘛，船到桥头自然直嘛，是不是？这就是你的计划，宋唯一，我告诉过你，做事要考虑成本。可是咱们现在什么都没有，必须得拼一拼啊！可是你拼赢过吗？不拼怎么知道输赢？总比待在家里什么都不干强嘛。好，你去拼，钱你自己凑。我怎么凑？你这个电脑卖了总得值点钱吧？还有你那几双限量版的球鞋，我不相信都卖了一个书号钱都凑不了。陆可莹，你现在怎么这样？一点都不支持我创业呢？我怕我支持完了，我们俩连这个破地下室都住不起。不告诉我的，快坐坐坐坐吧，来坐。哎呀，这点这么简陋，你住得惯吗？我没事，习惯了。不是爸，你怎么来了？哦，那天收拾屋子，翻到你小时候的照片，也不知道怎么的，突然特别想你和可莹，就过来看看。爸，你来也不提前跟我说一声，我好去接你啊。哎呀，我自己能找到的，不用接
。啊，这屋子里一股霉味儿啊！啊，地下室嘛，都这样。文艺，我给你拿点钱，换个好一点地方住吧。不用，爸，这儿我都习惯了，这附近要什么有什么，挺方便的。哎呀，叔，呃，爸。你你怎么来了？可又回来了啊！快坐坐，还挺好吧？啊，挺好的。哎，可阳，爸来了，晚上咱们包饺子呀？哎，不用，我请你们到外头吃，咱们全家吃顿好的。行，那你找家好点的馆子。爸，你想吃什么？哎，你们的，我买单。来，可音。哦，谢谢爸。来，文一，哎，谢吧。哎，吃呢吃呢，莫客气啊。哦，好。来，金针菇。不要，我自己加。快吃，还想吃什么？再给你下个西兰花，要不要？文一啊。工作还顺利吧？哦，我挺好的。哦，那就好。唯一呢，你的事业进展怎么样了？我啊，我之前错过两次机会，正在寻找第三次。放心吧，爸啊。你快吃，吃，好吧。谢谢。哇，你吃你自己的，我自己会讲。啊，柯爷，你先回去吧。唯一，陪我散散步。啊？为什么？爸想和你说说话。啊，你回家说呗，走走走。爸习惯了饭后溜达几步。啊，那爸，我先回去了。哎，好。嗯，可阳。爸，你干嘛呀？爸就想让你陪我走走。那你这样会让可英觉得你是故意避开他。我就是故意避开他，要和你单独说说话。走。唯一啊。啊。你和可英最近没吵架吧？没有啊。那你们的感情还和以前一样？啊。你确定他还像以前那么爱你？那必须的呀，爸，你想什么呢？他要是不爱我，那能跟我结婚？你又不是不知道我俩怎么领的证，他可是偷了户口本跟我来的北京。他要是不爱我，能陪我干出这么疯狂的事儿来？那会儿我信，我问的是现在。现在他要不爱我，能陪我在北京吃热苦？现在可音的工作相对稳定，地区一点起色都没有。这时间长了，差距越拉越大，我就担心啊，他心里不踏实。爸，我们俩之间的差距从来都是我高，他低。哎，当然我是指精神层面上的，他还是很崇拜我的。你放心吧，他不是那物质的女孩。那就好。爸，我选的这个行业呢，本来就不是一个容易成功的行业，但是只要成功，那就是一飞冲天。但是这个成功是需要过程的，是不是？你得对我有信心。你放心吧，你儿子不会给你丢人的啊！爸当然相信你了。那我担心呐，可英岁数小，怕没这个耐心等到你成功的那一天，这心里不踏实。那你什么意思？我是这么想的啊。你和可音呐，抓紧生个孩子。生孩子？不是爸，我俩才多大呀、哎？你听我说呀，你只要生了孩子，他就会死心塌地跟着你了。这孩子生下来怕麻烦呢，那就送回老家，我给你们带。生孩子？这女孩啊，一旦愿意给你生孩子，那就说明她对你就没外心。想想吧。哎，嗯，
媳妇儿，你知道我爸今天后来把我单独留下来跟我说什么了吗？偷摸给你钱了呗。不是钱的事儿，我问你啊，你喜欢小孩吗？没概念，我自己都还是个小孩呢。你究竟想说什么？没想说什么。哎呀，我就是想说，今天晚上你咱们夜深了，咱俩啊。我这几天很累，没有兴趣。行吧，那我再玩会儿游戏啊。今天没什么事儿，顺便过来，要不要一块吃个饭？哦，可以啊，不过今天地方要我选，我请客。好，上车。有事儿啊，爸，我想自费出书。<笑>我们这普通人家能自己出书吗？能啊，有书号就能。而且书号这事儿，我哥们儿已经帮我落实好了，现在就差钱了。呃，出出个书得多少钱啊？其实不贵，书号加上出版，一共五万块钱就够。五万，爸。这可是我在文学圈立足的唯一机会了，你必须得支持我。爸当然支持你了，可这五万，爸，你不会这一辈子连五万块钱都没有吧？爸那点积蓄你还不知道啊？开个小卖部，呃，囤点货，就没剩几个钱了。那，那这五万也不用全都自己出嘛，你可以找人凑凑啊。这五万可不是个小数目，找谁凑啊？你就比如说我姐，你还嫌麻烦你姐不够啊？真是的，哎呦，爸，反正这是我最后的机会了，你也不想看着我来北京闯荡一番，一事无成，就这么灰头土脸的回去，让人家笑话一辈子吧？难道不出书你就没别的出路了？反正不出书，我遗憾终生。出书确实靠谱吗？爸，我就这么跟您说，只要钱一到位，这事儿立马就可以开始运作。哦，哎呀，这，哎呀，爸，我求你了，爸，好好好，我想办法啊。啊，行。进来，说，姐，好几个部门投诉食堂最近饭菜太差了。投诉食堂饭菜太差，这应该是行政不够后勤啊。我们是人力资源。
两部合一后，决定要开除做饭的老徐，另聘厨师。这是行政部给咱们的通知，上面有吴总的签字。知道了，那你让老钱去办吧。还有，徐师傅的年纪大了，让他说话的时候注意方式方法。那招人的事儿，陈思思不是管后勤吗？让他去办吧。喂，爸，这事儿肯定不靠谱啊！自费出书，他有书号吗？他说他弄到了，五千块钱买的，能有这好事儿？好，咱退一万步讲，他弄到书号了，他没有名气，没有粉丝，没有人推他，他出了书给谁看呀？爸，是您看还是我看？再说他没有包装，没有宣传，网上连个替他说话的大 V 都没有。谁会买他的书呢？到时候这五万块钱只能换回一堆废纸。哎呀，这话也不能这么说，文艺还是有才华的。那您什么意思呀，爸？你准备替他出钱帮他？我要是钱够，我也不会来找你了。那您最好别找我吧，我挣的钱也是辛苦钱，我不可能拿我挣的钱让文艺去打水漂。你咋觉得你弟就一种就会打水漂呢？不是我觉得，是肯定。我知道他在你心里是最优秀的，但既然他已经这么优秀了，他来北京这么长时间，为什么一事无成？你也别跟我说他缺少机会，那之前机会就摆在他面前，他不好好珍惜，自己给弄砸了。现在怎么着，又想自费出书了？你不能太惯着他。我真是怕唯一，洛阳什么终生遗憾。他是不是拿这话威胁您来着？他就是看准了您好说话。喂，周总，你到哪儿了？哎，哎呦，陈总啊，哎呀，对不起，对不起啊，哎，堵路上了，马上，马上就到啊。啊，没关系，没关系，不急，啊、等你啊、哎。行行行，我马上就到啊。嗯，挂了。哎，要不是看你是甲方爸爸的份上，谁会等你？啊。你看什么呢？一大长得这么好看呢？<笑>你太可爱了！你才几岁啊，嘴就这么甜？你叫什么呀？我叫麦兜。麦兜，好可爱的名字。麦兜几岁了？四岁半。<笑>姐姐，这个送给你。这个是给我的。啊，谢谢宝宝，谢谢麦兜。麦兜，回家啦。跟姐姐再见。嗯。你说，当家长的，谁不盼着孩子能出人头地呀、啊？他要创业，找到我头上了。我再不支持他，他还指望谁呀、啊？我知道你说的在理，我也知道，我没脸在你面前再提借钱的事儿了。可是，爸在这谁都不认识，不指望你，还能指望谁呢？我。您既然开口了，我呢一定会管。但是帮着宋文一自费出书这件事情，您就别想了。其他的出路，我可以帮忙想想办法。那唯一就想写书，你能帮他找出路？反正我就问他一句：是想在北京工作，还是想回老家工作？二选一，别天天怀揣着那个不切实际的梦想当饭吃。你饿他几天，你看看他还梦不梦了？那你得好好说，别骂他。我一脸皮薄啊！哎呦，好了，爸，我知道，我脸皮也不厚啊。吃饭吧，啊！爸
。姐，哎，爸，你什么时候来的呀？怎么也没跟我们说一声？我呢，就找你姐说说话。对，哎，一起吃吧。啊、哦，好呀。嗯。服务员，哎，加套餐具。哎，好嘞，你稍等。好，那我回去了，您赶紧上班去吧。好啊，哎，再见，再见，哎，慢点吧，哎，走吧。哎，姐，爸来找你什么事儿啊？啊，唯一最近在忙什么？他被人撺掇着，非要自己出书。嗯，你觉得这事儿靠谱吗？太不靠谱了，撺掇他那人就不靠谱。我劝了他好几次，他不听我的。呃，姐，爸来找你不会就是为了这事儿吧？你可千万别借钱给他呀，真的太不靠谱了。小麦兜，这些小孩也太可爱了。真的是萌死了，萌死！哎，不行了，不行了，不能再看了！哎，真的是中了小孩子的毒。